Bonjour et bienvenue dans l'édito de la semaine du 26 novembre 2021 avec Camille pour découvrir les actualités qui ont animé la sphère chrétienne cette semaine à partir d'articles publiés sur le site d'Info Chrétienne. Nous allons nous intéresser au thème des violences faites aux femmes. Nous tournerons ensuite vers le Liban qui fait face à une des pires crises économiques de l'histoire avant d'évoquer la situation de plusieurs chrétiens victimes de persécution. Pour finir avec la sortie des deux nouveaux ouvrages de Jérémy Sourdrill, Walking Love Tom 2 et Walking Love Tom 3. Un des sujets phares de la semaine, c'était les violences faites aux femmes. Samedi 20 novembre a eu lieu à Paris la manifestation Nous Toutes. 50 000 personnes se sont rassemblées pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles à l'égard des femmes. Cette année, pour la première fois, à l'initiative de plusieurs associations, dont Toutes Apôtres ou encore le Comité de la Jupe, un cortège chrétien s'est joint aux manifestants. Les manifestants chrétiens ont défilé en brandissant des affiches où l'on pouvait lire des slogans tels que « Dans nos églises, victimes, on vous croit, violeurs, on vous voit. Le patriarcat n'est pas ma religion. » ou encore « Dans nos églises, dans nos cœurs, amour radical, accueil radical ». À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'association Une place pour elles, fondée par la théologienne Valérie Duval-Poujol, a invité toutes celles et ceux qui le souhaitent à mettre un morceau de tissu, rouge, noir ou violet, sur une chaise dans un lieu public. Cette place vide symbolise la place des femmes qui ne sont plus là aujourd'hui, mortes sous les coups de leurs partenaires. Une initiative qui entend sensibiliser la société dans son ensemble à cette problématique qui touche toutes les classes sociales, tous les âges et toutes les communautés, jusque dans nos églises. Dans le cadre de la campagne menée par l'association Un verre d'eau qui se mobilise pour changer le destin de 10 000 familles libanaises, nous vous avons également parlé cette semaine de la situation du pays du Seine. Découvrez sur le site d'Info Chrétienne plusieurs témoignages, à commencer par celui de Caroline et de Marie-Noël. Avec leur association, elles viennent en aide aux personnes âgées qui ne sont pas soutenues par le gouvernement libanais et qu'elles surnomment affectueusement leur vieillard. Ou encore celui des membres de l'organisation Taadi, qui tente de relever le défi de la pauvreté au cœur d'un bidonville libanais. Grâce à ses contributions et au slam écrit par l'artiste Mick intitulé « Dis-moi Liban », vous pourrez en savoir un peu plus sur les défis auxquels font face le peuple libanais, frappé par une des pires crises économiques de l'histoire, qui met en péril le futur de toute une génération. Plus de 700 familles ont déjà pu être aidées grâce à l'action d'un verre d'eau. Alors vous aussi rejoignez le mouvement pour en aider 9000 de plus comme chaque semaine, nous vous proposons également un focus sur la cause des chrétiens persécutés. Des chrétiens pour lesquels nous pouvons prier, mais dont nous pouvons également nous inspirer, comme l'affirme l'auteur et historien Tom Holland. Lors d'une conférence organisée par l'ONG Portes Ouvertes au Royaume-Uni, il a montré que l'Occident a beaucoup à apprendre des chrétiens persécutés. Au Pakistan, pays où les minorités religieuses, dont les chrétiens, sont régulièrement discriminées par le système judiciaire, un verdict sans précédent a permis à deux infirmières chrétiennes accusées de blasphème d'être libérées sous caution. Toujours au Pakistan, Sajad Mazi, chrétien également accusé de blasphème, a été acquitté par un tribunal de grande instance. Il a été libéré de prison le 13 novembre dernier. Il s'agit là de deux belles victoires pour les chrétiens pakistanais. Enfin, dimanche, nous avons appris que deux des 17 missionnaires enlevés en Haïti avaient été libérés. À l'occasion de Thanksgiving, célébré hier, jeudi 25 novembre, les familles des otages ont exprimé des messages de reconnaissance à Dieu. À découvrir sur le site d'Info Chrétienne. L'édito de la semaine se conclut avec un peu de culture. À l'occasion de la sortie de ces deux nouveaux ouvrages, Walk in Love 2 et Walk in Love 3, Jérémy Sourdril, fondateur de Enseignement.com et de la chaîne de télévision EMC TV, s'est prêté au jeu de l'entretien pour Info Chrétienne. Ces deux nouveaux livres sont, comme leur titre l'indique, dans la continuité du premier tome de Walk in Love, sorti en 2019. Walk in Love 2 s'adresse tout particulièrement aux leaders spirituels et propose le chemin inverse du livre précédent. Il s'agit de ramener les leaders spirituels vers leurs brebis, les pères vers leurs enfants, ainsi que de les aider à faire face à la rébellion et aux défis relationnels. 
Le troisième livre, Walk and Love 3, met la lumière sur ce qui est caché en présentant au travers de l'histoire de David les 25 types de personnes que l'on peut trouver dans une église, notamment lorsqu'il y a de la division. Jérémy Sourdril nous en dit un peu plus sur ce projet de grande ampleur qui a débuté avec un songe en 2012. Voilà pour les nouvelles de la semaine, je vous invite à vous rendre sur le site d'Info Chrétienne pour en savoir plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Soyez bénis